సో సమ్మర్ రాబోతుంది అందరూ ఆకుకూరలు కూరగాయలు చాలా ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు బట్ ఈ టైంలో ఏంటంటే ఉత్పత్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ అనేది మరి ఈ టైంలో వ్యవసాయదారులు ఎటువంటి పండిస్తే మంచిది ఇప్పుడు మనకు ఈ వింటర్ సీజన్ వెళ్ళిపోయి సమ్మర్ రాబోతుంది ఇంకో పదిహేను రోజులలో మనకు ఫిబ్రవరి పదిహేను ఐదు ఐదు రోజులలో మనకు సమ్మర్ రాబోతుంది ఈ సమ్మర్ అంటే ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి మార్చి లోపు ఏ పంట వేసుకున్నా రైతులకు మంచిగానే ఉంటుంది కానీ ముఖ్యంగా మనకు ఈ ఆకుకూరల కొరత అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉండబోతుంది ఈ ఎండాకాలంలో ఎందుకోసం అంటే మనకు జనరల్ గా క్లైమేట్ చూస్తే నలభై డిగ్రీలు ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు ఉంటే పర్లేదండి ఇప్పుడు నలభై ఐదు యాభై దాకా కూడా వెళ్తుంది నలభై ఐదు యాభై దాకా కూడా వెళ్లే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇలాంటి టెంపరేచర్ లో తట్టుకోలేవు ఆకూరలు అన్ని సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి తట్టుకోలేవు అనమాట సో దీనికి రైతులు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎండ తక్కువ ఉండే విధంగా వీటిని మనము న్యాచురల్ మల్చింగ్ కానీ మల్చింగ్ పద్ధతి కానీ లేకపోతే పందుల కింద వేయడం కానీ లేకపోతే మల్టీ క్రాప్స్ వేయడం అనమాట అంతర్ పంతలుగా వేసుకోవడం వల్ల వీటికి వాళ్ళకి మంచిగానే ఉంటుంది తర్వాత కస్టమర్ కూడా మంచిగా అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో దీంట్లో రైతులు చేయవలసింది ఏంటి అంటే నేను అయితే మల్చింగ్ అని చెప్పాను మనం జనరల్ గా రెండు మూడు రకాల కూరగాయల చెట్లు పెట్టేసి కొంచెం ఎత్తుగా వెళ్లే చెట్లు పెట్టి అటు కింద ఏదైతే నీడు ఉంటుందో ఆడ మనము ఈ చిన్న చిన్న ఆకూర విత్తనాలు కానీ వేసుకున్నట్టయితే త్రో ద సమ్మర్ వాళ్ళు పండించడానికి వీలుగా ఉంటుంది అయితే ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే ఇక్కడ నీటి కొరత నీటి కొరత అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే మనకు సమ్మర్ లో గ్రౌండ్ వాటర్ తగ్గిపోతుంది సో ఇక్కడ నదులు కూడా పెద్దగా లేవు మన ప్రాంతంలో ఆంధ్ర అంటే ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఏదైతే టెక్నికల్ గా కొన్ని ఉన్నాయి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ స్ప్రింక్లర్స్ వాడడం కానీ లేకపోతే ఇవి జనరల్ గా వీళ్ళు ఏంటంటే ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ చేస్తా ఉంటారు అంటే పార పెట్టడం చేస్తా ఉంటారు అనమాట అలా పెడితే ఏంటి అంటే చాలా ఎక్కువ వాటర్ పడుతుంది ఓకే ఇక్కడ వంద లీటర్లు వేసే వ్యవసాయాన్ని పది లీటర్లు మనం ఈ ట్రిప్ ఇరిగేషన్ తో చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకోసం అంటే ఎక్కడ మొక్క కోసం ఉంటుందో అక్కడ వాటర్ వేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది తర్వాత పందుర్లు ఏవైతే మనం పందిరి చెట్లు ఉంటాయి కదా సోరకాయ కానీ లేకపోతే దొండకాయలు కానీ ఇలాంటి చెట్లు పందిరులు ఉంటాయి ఆ పందిరుల కింద మంచి నీడ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో కూడా వీళ్ళు ఈ క్రాపులు ఆకూరలు కానీ వేసుకున్నారు అనుకోండి బాగుంటుంది కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాలు కొంచెం పెట్టుబడి పెట్టదగిన వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్లు వేసి లేకపోతే పాలి హౌస్ లో కానీ ఏదైతే ఎండని కంట్రోల్ చేస్తుందో అలాంటి పద్ధతులలో వీళ్ళు ఆకూరలు కానీ పండించారు అనుకోని మంచి ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అయితే మంచి సీడ్ ఎంచుకొని మంచి పొలాన్ని దున్నుకొని మంచి మ్యాన్యూర్ తో పండించినట్టయితే దానికి కూడా ఎండని తట్టుకోగలిగిన రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు మనం కస్టమర్స్ కూడా నాణ్యమైన తాజా ఆకూరలు అందించడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీలు ఉంటుంది అనమాట సో అన్ని రకాలు పండించుకోవచ్చు ఈ కాలంలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎప్పుడైతే సీజన్ సమ్మర్ అంటే సమ్మర్ అని కాదు ఇప్పుడు మార్చి వరకు అయితే అన్ని రకాల పంటలు వేసిన మంచి లేస్తుంది కొంచెం ఎండ పెరుగుతున్నా కొద్దీ అవి చనిపోవడము నీళ్ళు ఉండకపోవడము మనం ఇచ్చిన నీళ్ళు కూడా ఆవిరి అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో తగ్గుతుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతుంటుంది ఎక్కువ వాటర్ ఉన్న వాళ్ళు పండించుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి మార్చి లోపు అయితే మనం ఏ పంట అయినా వేసుకోవచ్చు టమాటా కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఈ టమాటా ఇప్పుడు ఎక్కువ వేసేసి ఒక టైంకి వచ్చేసరికి రూపాయికి లోడ్ అవుతుంది సో ఇట్లా వీళ్ళు కొంచెం మార్కెట్ చూసుకొని మన చుట్టుపక్కల ఇంత రేట్ ఉంటుంది ఓవర్ ఫ్లెట్ కాకుండా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గా వీళ్ళు కూరగాయలు పండించుకున్నారు అనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత రైతులు కాకుండా మనకు కస్టమర్స్ అందరు జనరల్ గా మన ఇంటి దగ్గర చిన్న పూలగొండిలో ఇంటి మీద మిద్ద మీద వ్యవసాయం అనేది చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది అలాగే ఈ మింతం కూర కానీ చిన్న చిన్నవి కానీ మన కూరలో జరిపేంత పండించుకుంటే ఈ సమ్మర్ నుంచి మనము నీట్ గా న్యూట్రిషియస్ గా తప్పించుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీలు సర్వే అయిపోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు కొన్ని కొన్ని మొక్కలు పెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి మెంతం కూర అది ఇది అనుకోండి న్యాచురల్ గా అన్ని కూరగాయలు తినే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే కంప్లీట్ గా ఒకే కూరగాయతోనే రోజు ఉదయం పప్పులు చారు పెరుగుతూనే కానించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో సింపుల్ గా అంటే ఇదే మా ఇంట్లో కొన్ని పెంచుకుంటే బాగుంటుంది ఆలోచన ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ